Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bu ne diyeceksiniz evet başlangıç biraz yarış oyunu değilmiş gibi e, gözükebilir bir tane yeni bir oyun çıkmış aynı asfalt 9'a çok benzediği söyleniyor ben biraz da videolarını izledim hani asfalt 9 mantığında yeni çıkan bir oyun Severseniz devam ederiz. Bugün ilk kez bir deneyelim dedim. Oyunun ismi Ice Razor yani Ace Roger diye yazılan Ice Razor diye okunuyor. Önce oyuna girdim. Sadece bir sinematik vardı oraya atladım. Bu ekranda bekledim. Oyuna girmedim. Bir sürü ayar yapmamız da gerekecek. Şimdi önce oyun bize bir normallerden alışkın olmadığımız bir şekilde bir karakter yaratmamızı istiyor. Ben bir tanesini abi seçeceğim. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Oyun Çin miydi? Kore mi? Ya bilmiyorum. Yani uzak doğu oyun olduğu için karakter tipleri de bizlerden çok uzak böyle e, tipler yapmışlar. Biz yine şöyle biraz hafif koyu e, bir karakter seçeceğim. Baya bir e, oyunla alakalı bakın. Yanakları şişirebiliyorsunuz. Aşağı sarkıtabiliyorsunuz. Baya bir detaylı e, şeyler var. Bakın kaşları bu iki kaşın arasını değiştiriyor. Gözleri ayarlayabiliyorsunuz. Baya farklı özellikler var. Şöyle gözlerin o zaman Şöyle yapalım. Abi bunun rengini mengini nereden? Demin var da şurada çıktı. He şuradan. Ee, nerede abi? Siyah yok mu ya? He şuradan siyah yapalım bari. En azından biraz yavaş yavaş benzesin. Ya baya bir şey var. Bak bu şekilde üstünde değiştirebiliyorsunuz kıyafetler ama bunlar kilitli diyor. Bunlar artık daha sonraki zamanlarda. Evet şu an bu item bizde yok. Item neyse. E, bunu nasıl iptal edeceğiz? Abi ilk defa girdim dediğim gibi oyuna. Ee, boşa mı gitti o yaptığımız? Aynen. Ee, nasıl geri alacağız? Abi o boşa gitti ya. Bak bunu seçeceğiz gene. Onu... Abi kıyafet biz giyemiyoruz ki. Bunu niye giydirdi bize? Bunlar hep kilitli diyor. Allah Allah. Nasıl çıkacağız buradan? <gülüyor> Abi ben burayı bir resetleyeyim. Abi resetlesem de yine burada kaldık. Şaka gibi yani. Bu kıyafet üzerimize yapıştı kaldı. Bak çıkartamıyorum üzerimden bunu ben. Nasıl çıkartacağım bilemiyorum. Resetliyorum ama resetlesem de gitmiyor. Abi bununla mı yarışacağız? <gülüyor> Tipe bak ya. Bari dur bari şöyle bir şey olsun da biraz yarışçıya benzeyelim. Ama muhtemelen e, bunu bize oynatmayacak. Aa Locket kilitli diyordu. Yine de biz açtık bunu. Vallahi oynattı anlamadım ben. Çok garip bir kıyafet. Garip bir tipimiz oldu ama... <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Oyundaki bütün karakterler uzak doğu tipinde arkadaşlar. Şimdi e, oyun öğreticisi var. Bir newbie driver. Yeni başlayan sürücü. Bir de master var. Profesyonel oyuncu. Biz artık newbie geçtik. Acemi sürücü. Biz master ile başlayalım. Evet. Şeyi atlıyorum. Tutorial yani öğreticiyi geçiyorum direkt. Ve bizim lisansımız, ehliyetimiz hazır. Bas diyor. Şimdi buraya ismimizi gireceğiz. Ee, i̇smi direkt ben abi, kanalın ismini giriyorum arkadaşlar. Yazdım. Buraya girmedi. Niye? Dur bakayım. Yanlış mı yazdık? Ee, şöyle bir okey diyeyim. Ha, tamam. Şimdi oldu. Ee, kayıtlarımız burada. Artık ismimiz oyun avcısı diye girdik. Güzel. Tipimiz de bu. Yani kilitli dediği halde nasıl bu karakterin üstünü giydirdi onu anlamadım. Ee, Avrupa sonucusundayız. Online'da var herhalde bu oyunda anladığım kadarıyla. Bunu geçiyorum. Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi bir tane araba seçmemizi istiyor. Bizden bu tarz konuşmalar da var oyunun içinde. Şimdi pick up the car diyorum. Hadi. Hadi gidelim. Şimdi yakınımızda bir herhalde seçeceğimiz arabalar gelecek. Ha, buraya tıkla diyor. Eh. Abi grafikler şu an çok kötü. Ayarlayamadım çünkü. E, oyun bize henüz fırsat vermedi. Şimdi 3 tane araba veriyor bize. Biri RS diye var. Birisi Volkswagen ID bilmem ne şu F1 tarzı. Bir de BMW M4 var. E tabi ki biz. Hayalindeki araba hangisi diyor. Ee, abi tabi ki M4 seçeceğiz ya. Oo böyle yetenekleri falan mı var acaba? İki teker falan gidiyor. Oto navigasyon varmış. Hızlı yani dönü virajları hızlı dönüyormuş. Bir de blade overtaking diyor. Bunun tam ne olduğunu anlamadım ama sanki iyi bir hızlanma var gibi diyor. Burada bir videosu da var hatta aracın ama. Ha, gösteriyor mesela ne yaptığını. Bakın dönüşleri. Ooo dönerken iki teker dönebiliyoruz. Abi boyun fena gözüküyor söyleyeyim size. Baya bir hızlı bir araç. 
aracın rolü gördüğünüz gibi farklı farklı araç rolleri de var. İşte Supporter, ne bileyim Interceptor, Balancer falan var. İşte Balancer da demek ki e, özellikler dengede bizimki hıza dayalı bir herhalde araç. Ultimate diyor. Bunu geçiyorum. İki teker üzeri gitme bir ult şeyi var, ultisi var. İki teker yapıyor, Slicer diyor. Şimdi o zaman M4'ü seçiyorum. Valla şu an ne oluyor anlamadım. Tıklaya tıklaya gidiyorum. Hiç ayar yapamadım ki bir türlü ya. Grafikler çok kötü şu an. Evet şu an e, kargomuz geldi. E, kargomuzu bir hemen açalım. Tamam hazırım arabaları toplamaya. Şimdi şöyle yap diyor. Aç diyor kutuyu. Kargomuz M4 geldi. Bak kargo ile M4 geldi evimize. Araç modifiyeli bir halde. Keşke böyle olmasa stok bir M4 olsa çok daha iyi olurdu. Ama şu an grafikler iyi değil arkadaşlar. Onu düzelteceğim. Buna bas diyor. Bastık. Aha bir şey oluyordu. Gene bir yere geldik. Bir kutu daha mı geldi? Ne çıkıyor? Oo bir araba daha geldi. Aston Martin bu araba. Aston Martin DB11. Bu arada oyundaki tüm arabalar lisanslı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Öyle sahte ya da şey yok yani. Lisans araç yok. Hepsi lisanslı arabalar. Aston Martin DB11 gördüğünüz gibi bedavadan bir araba daha geldi. Başlar başlamaz. Şimdi... Ee, bir şeyleri ha kaynakla falan update ediyormuş. Ee, acaba bu uzun sürer mi? Arka planda yapar mı? Ha hızlı yapıyor. Bunu bir update etsin. Bir şeyleri update ediyor gördüğüm anladığım kadarıyla. Oyuna M4 ile başlayacağım. Ee, M4'ü e, seçtim. Ekstra bir de bize Aston Martin'i bedavadan verdi. Bunu herkese verecek belli ki. Oyun Ice Razor arkadaşlar. Dedim ki asfalta benzediği için bir çekelim dedim. Bir tane video çekeceğim. Eğer beğenmezseniz Son video olur. Beğenirseniz de devamını çekeriz. Şu an internet biraz iyi değil. Yavaş iniyor. E bunu beklememiz mi lazım abi? Vehicle preview diyeyim ben. Arabaya bir bakalım tekrardan. Abi bu lastikler falan ne oluyor böyle? Baksanıza. Efsane gözüküyor yalnız. Başka bir şey yapamıyor muyuz burada? Vehicle diyordum. He. Bunlar bizim arabalar mı? Yo. 3 tane araba. Ba abi bu arabalar çok farklı ama. Yani asfaltta mesela böyle... Ee, çok futuristik ya çok böyle ileri nasıl diyeyim konsept tarzı bir de çok böyle acayip arabalar yok bunlar çok fena şu jantların içine falan baksanıza çok garip şeyler var ee, onu söyleyeyim ne diyor başlangıç 10 tane çizim diyor mesela aha bedava bir kutu geliyor açalım mı abi şu an ee, içinden çıkacakları merak ediyorum aha bu ne abi böyle Abi çok enteresan şeyler var ya. Bu nasıl bir araba? Uçak mı? Araba mı? Pe şeyleri falan var. Pervaneler falan var. Çok farklı, çok garip geldi oyun şu an bana. Yani normal yarış oyununun ötesinde şeyler var gibi. Ee, bilmiyorum. Abi bir şeyler koptu mu opuyor ama bir oyunda yeni açıldı henüz. Ee, o yüzden bağlantı problemleri falan doluyor. Benim internette de şu an biraz sıkıntı var gibi duruyor. Araç çok garip. Yani gördüğünüz gibi. Bundan nasıl gideceğiz bilmiyorum. Ben şuna bir basayım. Aha Ford Mustang geldi. Abi o yine başlar başlamaz. Ya dünyanın arabasını aldık zaten bedavadan. Bak bedavadan kutudan çıkıyor bunlar. Mustang de geldi. Dört tane mini araba oldu. Aha bir daha kutu geldi. Oo bu ne? Baba arabanın ne olduğunu bilmiyorum ama felaket bir şey duruyor. Abi bir de şöyle bir şey var. Şimdi oyuna başlar başlamaz. Bu kadar araba vermesi de normal mi bilmiyorum açıkçası. Çok garip geldi. Şimdi bize e, Universal Parts diyor. Bu muhtemelen arabayı yükseltmek için parçalar gelmiş. Elektrokinetik parçalar gelmiş. E, Diamond Eco Pack diyor. Yani motorun güçlendirmesi alakalı bir paket gelmiş. Paralar gelmiş. Ya yani muhtemelen işte oyun ilk defa girdiğimiz için e, ilk yeni açıldı. Veriyor da veriyor oyun yani. Rocket Fox diye bir e, şey var bir de. Araba vermiş. O Rocket Fox'muş. Bu da Singularity diyor. Ne olduğunu bilmiyorum. İndirmede artık 99.9% oldu. Şimdi e, şu özellikle ilk girip şu ayarları bir düzeltmek istiyorum. Grafikleri, müziği kapatmam lazım. Araban hazır diyor. E, bekle diyorum abi. Şimdilik bekleyelim. Bir enter diyeceğim. Nereye girdik bilmiyorum. Otomatik yarışam attı. Yok iyi. Heh, şu ekranı bir gördük abi sonunda. Çok karışık geldi gözüme. Yani karman çorman. Bir şeyler var. Her tarafta bir şeyler onay, okey şey çıkıyor. Kutular, mutular. Bunların hepsini anlamamız lazım. Önce ben bir ayarlara bir gireceğim. Manuel oynayacağım arkadaşlar. Çünkü ya bu 
One Touch Mod dediği muhtemelen şey ya hani her şey otomatik gidiyor sanırım bakayım. Ee, dönmek için sağ sol tuşlarına bas tuyu otomatik olarak araç drift atarak dönecek. Aynen bu şeyde vardı ya Asphalt 9'da. Neydi o bir, bir şey var basıyorsun kendi yoldan çıkmıyordu falan öyle bir şey. Acemiler için diyor. Bu e, kendin sanırım e, drift'i falan ayarlayabildiğin bir şey. Ya da mesela kendin sürüş şeyini de ayarlayabiliyorsun. Bak bu güzel olmuş. Yani kendin istediğin e, tüm butonların yerini falan değiştirebiliyorsun. Ayarlayabiliyorsun. Ama biz Sanki drift'i yani dönerken otomatik mi drift yapsın yoksa ee, biz mi yapalım? Şimdi oyuna ilk kez giriyoruz. Bir one touch'ta kalsın. Daha sonra ayarlayalım. Şimdi şu müziği kapatalım. Şu ayarı böyle alalım. Radyoyu komple kapatıyorum. Bu da burada kalsın. Ayarlar hem de sizde bir görün. Ultra'ya alacağım hepsini. Hepsini high yapıyorum. E, kameralar rapid var. Bu kalsın. Özel efektler açık. Motion Blur kapalı. Yüksek çözünürlük. Aktif ettim. Oyun şu an en üst ayarları aldım. Ama kasar mı kasmaz mı bilmiyorum. Drift asistanı kapalı. Lane assist. Lane assist de şey. E, yani araç mesela şeritle gidiyorsun ya. Şeritlerini çıkmıyor. Bu kendisi e, şey yapıyor. Şerit takip sistemi. Yani gerçek arabalardaki gibi. Bu ne diyor? Yeni başlayanlar için önerilir diyor. Ben bunu kapatıyorum arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Baya bir şey var yapılacak. İşte bunu çözmemiz lazım. Bak grafikler biraz daha oturdu. Şimdi her tarafta bir kutucuklar var. Buraya basayım yine çıkıyor burada. Burada ranklar var. Speedster rank diyor. Bu araç bizde de var. Abi şimdi önce e, nereye bastak ne yapsak bilmiyorum ki. Bunu da geçiyorum. Store var. Rookie program diyor mesela burada. Tamam. Bu şey herhalde ya. Tamam. Evet yani her gün girdiğinde bir şey vereceksiniz arkadaşlar. Günlük ödül gibi düşünün. Ve burada da günlük görevler var. Bak 60. göreve geldiğinizde güne geldiğinizde ise bedava M8 veriyor oyun anladığım kadarıyla. Buraları biraz çözmek zor olabilir ama anlayacağız. İlk gün girdik diye bize Speedfest'in hoş geldin çıkartması gibi bir şey dedi. İkinci gün de oyuna girersem ben bu ne diyor? Zipyrus diye bir aracı verecek. Üçüncü gün girersem okul üniforması Tarzında bir kıyafet verecek. Her gün girdiğinizde buradaki ödüller alacağız işte. Yani şu an kafam karıştı anlamaya çalışıyorum. Bu arada kıyafetimizi vermemiş. Saçma sapan bir şey giymiştim yanlışlıkla. Herhalde bu orijinale dönmüş tekrardan. Şimdi abi bir dakika. Store var. Eventlar var. Oyunda baya bir şey var gözüküyor. Ama işte bunları çözmek etmek baya zor olacak. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Ee, buradan çıkalım abi. Geri geldim. Şimdi başka başka ne var bakıyorum buraya bastığımda ha burada arabalarımızı gördüğümüz yer şu Omnit'a basarsanız sadece kendi arabalarınızı görürsünüz. Ben Omnit dedim M4 var Singularity diye bir aracımız var çocuk arabası gibi Rocket Fox Aston Martin Ford Mustang var. Şimdi kapatırsam da yani dünyanın arabası var demeyeceğim. Ee, aa bir dakika ha, aynen. Şu an abi 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 31 tane araç var gözüküyor. Ford Focus var, ara Mini Cooper var, ne bileyim e, i8 var. Güzel arabalar var ama tabii bunları arttırırlar. Bu kadarla kalmaz arkadaşlar. Bunlar artar. E, biz bu oyunu çözelim. Şimdi baya böyle zaman geçti ama ilk defa oynuyoruz. Mecbur bunları göstermem lazım size. Da bir mesaj kutumuz var. Bir şeyler gelmiş. Aha bir ödül alıyoruz yine. Climb dedim. Dünyanın bir şeyi geldi yine. Ha, kıyafet geldi. Nadir bir ne diyor British Campus Set. İngiliz Campus elbisesi gibi falan diyor. Yani okul elbisesi gibi bir şey gelmiş. Bunu geçtim. Ee, bir tane bir kask gelmiş. Abi çok fazla şey var ya. Aha. Ne diyor? Aston Martin'e Neon Poker. Poker neyse artık. Bir çıkartma gelmiş. Kaplama geldi. Yine bir kıyafet geldi. Bu kadın karakterler için tabii ki. Ee, üç tane outfit işte kıyafet devam et diyorum bunu da geçtim buraya aldık bir daha bir şey bak sürekli bir şey geliyor oyuna ilk girdiğinizde zaten var ya yani gördüğünüz gibi bakın saç tasarım tipi gelmiş ee, ışıklı böyle jant tipi geldi baksana şu janta yanıyor ışıklı bunlar bir de baya bir şey gelmiş direkt geçiyorum ne diyor 50 bin oyun içi para geldi 270 olma 60 olması lazım Almadı niye? Herhalde geldi mi bunlar zaten? Bir de bunları climb edeyim. 
Evet yine bir sürü <gülüyor> bir şeyler geldi. Benzin var geldi para şimdi. Baya bir şey var. Yani dediğim gibi çantamız var burada. Çantamızdan işte kıyafetler geldi ya mesela. Buna gelip abi. Ne diyor? Ha bunu giyemezsin diyor şu an. Ha dur wearing diyor. Hemen tıklayınca giymiyor yani. Biraz beklemeniz lazım. Bir de bak şu bağlantı şeyi var ya. İnternetle alakalı bir şey. Ee, buradan cinsiyet değiştirebiliyorsunuz karakterin. Giyebiliyoruz ya. Sıkıntı yok. Ama biraz tabi e, bilmiyorum ya benimle alakalı bir şey de oyunun bir sıkıntısı var. Biz şu Dark Knight Down set diyor ya Fashion Festival 24 saatlik bir giysi gelmiş bize. Biz bunu bir giyelim. 24 saatlikmiş zaten. Şöyle değişik bir şey gibi. E, ya bak bir paket indirin diyor. Şu an diyor görünemiyor diyor. Görüntü ama diyor bunu indirmeniz lazım. İşin ilk defa da olduğu için baya bir eksiklik olacak. Şunu indir, bunu indir, bilmem şunu çıkar. Bunu baya bir dosyada indiriyor. Oyunda boyutu yüksek zaten. Şimdi biz hala oyuna giremedik yani. Yavaş yavaş bu kadar uzun sürmesi normal. İlk defa girdik. O yüzden biraz buralarda vakit tercihacağız mecbur. Ya komple işte bütün karakterinizin her şeyini değiştirebilirsiniz abi bak. Biraz önce kask gelmişti mesela. Bak işte bunlar hep bir şeyleri indir diyor ya. Şu an bu paketleri şeyleri giyemiyoruz. Çünkü bunu indirme yeri var. Nerede şu an bilmiyorum orayı ama ya bir yerde şey var. E, bu dosyaların aa bak indiriyor indiriyor abi burada. Oo bu ne abi? Bak şöyle söyleyeyim size. Bu sol üstte indirme şeyi var ya oraya geldiğinizde oyunun içindeki işte bak ne diyor? Appearance pack diyor. İşte bu kıyafetlerin vesaire gözükmesi için gerekli bir e, kıyafet paketi gibi düşünün. Yine burada araç paketi var. O bak işte biraz önce muhtemelen biz e, şey yapamadık ya bazı arabalar gözükmüyor dedim ya herhalde bunlar indirince o arabalarda bayağı bir arabalarda gelecek gibi duruyor. Tabi bunu açmak için 188 tane gift cards herhalde biz vermiş olduk şu an oyuna mı bilmiyorum yani öyle bir şey oldu. Dediğim gibi henüz tam çözemedik ama anlayacağız oyunu yavaş yavaş buradaki için 188 tane gift cards diyor. Mesela şimdi şunu indirdikten sonra muhtemelen oyunun içindeki... Ee, haritalar inmiş olacak. Çünkü map pack diyor. Harita paketi diyor. Bir sürü yarış pistler inecek. Bunu e, bittikten sonra. Ama şey yok bu oyunda. Onu söyleyeyim. Açık dünya yok. Zaten aynı asfalt 9 gibi. E, kendi başınıza gezme yok. Hep yarıştan yarışa. Asfalt 9 gibi olacak. E, şimdi bir ilk bir oynayacağız. Dedim ki bugün ilk deneme. Şu an benim kafam karıştı. Yani çok fazla ilk başlangıçta ilk defa girdik. Yeni oyun olduğu için. Ee, nerede ne var öğrenelim edelim diye biraz uğraştık uzun bir video olacak belli ki yani 20 dakika oldu hemen hemen sadece şu an menüde dolanıyoruz henüz ben yine belki keserim ara ara ama e, bunların da inmesi lazım belli ki yani mesela bu paket inmeden kıyafetleri göremeyeceğiz o yeni eklenenleri şunu merak ediyorum mesela ee, bunlar var burada yine VIP üyelikler falan var aynı e, efsane kart gibi düşünebilirsiniz Bak bunları aldıkça işte her level'da bir şeyler geliyor falan. Aynen gold pass falan diyor. Bunlar artık sonraki işlerimiz. Biz in, inmedi mi abi? Bu 98.7 oldu. Şu harita paketi insin biz yarışa geçelim artık. Diğerleri de kendisi indirsin. Bak bunu indirdi. Değil mi? Aynen. Daha sonra waiting bekliyor diyor. Sonra buna geçecek. Sonra bunu indirecek. Umarım bu paket in, yani vehicle pack inmeden oyunda yarış yapabiliriz. Bunu indirdi. Şimdi buradan team falan diyor. Bunu geçiyorum. Bir dakika abi. Workshop var. Workshop'ta da yine aracın e, upgrade'ler işte ne bileyim motor yükseltmesi vesaire yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada baya bir oyunda özellik var ama. Şu an bunlarla uğraşıp daha fazla zaman kaybetmeyeceğim. Race'e basıyorum. Şimdi oyunda bir sürü oyun modu var. Pratik mod. Rank rank yarışı. Transformation Tussle diye bir şey var. Abi oyunda sadece yarış değil. Oyuna böyle arabalara muhtemelen ne bileyim silahlar milalar takıp patlatmalı patlatmalı bir şeyler yapıyoruz gibi gözüküyor. Custom Room kariyer modu var. Lisans Axum diyor. Lisans sınavı var. Ehliyet sınavı var. Time Attack diyor. Ya biz bir pratikten başlayalım o zaman. Mountain City başlayacağım da bir türlü başlayamadım. <gülüyor> Şimdi bizim arabamız bu. Ready diyeceğim. Ama oyunda benim daha şeyler ayarlamam lazım. Tuşlar ayarlamadık. Yarışmamız yok. Nasıl yarışacağız tuşları ayarlayacağım. Ondan sonra yarış. Baksana abi. 
Aa hepsi gerçek yarışçı mı? Abi ben bir şey yapmak istiyordum ya. Ee, ne derler? Tuşlara yaramam lazım. Ben yarışamam ki bu adamlarla. Kaybederiz zaten otomatikman. Şu an zaten herkesin seviyesi aynıdır arkadaşlar. Çünkü oyun yeni. Öyle çok fazla güçlü arabası olan falan yoktur. Şunu kapatıyorum. Mikrofon da kapalı. Abi direkt şeye girdi ya. Ee, bu da biziz. Ee, otomatikman Online'a girdik ya. Ben böyle beklemeyi oynayamam ki. Tuşlar ayarlı değil bizim. Abi oynayamayacağız ki. Kaybettik. Bastım. Ha kendi gidiyor. Ama böyle işte bak. Abi ya mouse da sıklıyorum yani. Yalnız fena gözükmüyor mu? Yalnız şu an felaket gözüküyor. Onu söyleyeyim. Valla fena gözüküyor. Ama abi böyle oynayamam ki ben ya. Benim... Abi şeye girmem lazım ya. Ee, siz söyleyin. Adamlar çok geride kaldı. Ben mouse'la oynuyorum. Adamları gene geçtim ya. Vay vay vay vay. Cirif falan harika bu arada. Çok iyi. Da dediğim gibi benim yapmam gereken olay şu abi. Benim. Allah. Abi mouse'la da oyun oynanmak. Yarış oyunu herhalde. Çok garip ama biz mecburuz şu an. Şu yarış bittikten sonra benim bir şekilde bir, bir, bir moda girip yani şey yapmam lazım. E, tuşlara yerlemem lazım. Gidemiyorum ki. Drift falan harika yapılıyor. Şu an otomatikli drift biliyorsunuz. Onu da ayarlayacağız daha sonra artık. Adamlar yetişmeden ben bir böyle bitirirsem yarışı birinci helal olsun kendime. Adam soldan soldan geliyor. Abi yarışın yüzde kaçı bitti? Neyi bitti? Ben hiçbir şey göremiyorum ki. Ama bakalım dur. Turbola şu an yükleniyor. Nitromuz var. Turbomuz var. Şurada iki teker gitme şeyi vardı ya hatırlarsınız. O da var. Onu da kullanırız da şu an daha önemli yarışı bitirmek. Ya yarış bitiyor gördüm abi. Gördüm gördüm gördüm gördüm. Hadi artık finish'e geldik. Valla nasıl birinci bitirdim bilmiyorum. Ben mouse oynadım. Adamlar elleriyle oynayıp bitiremedi. Ya da telefonda oynuyorlarsa. Rahat bir şekilde kazandık. Birinci olduk gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir şu klavyeyi ayarlayayım. O zaman daha iyi olacak. Merak etmeyin. Böyle yine güzelce bir şey var. Gösteriyor birinci birinci olduğunuz. Herkes de aynı kıyafet var gördüğünüz gibi. Kazandığımız için e, puan verdi. 3 benzin falan verdi. Bayrak verdi. Bunları ileride anlayacağız. Devam edersek. Şimdi e, abi buradan ben bir next deyip çıkayım. Yani odaya dön diyeyim. Bir tane normal yarışa girip klavye ayarlamam lazım acilen. Şimdi kariyer ne diyor? Bunu geç bir şey paylaşmayalım. Abi ödüller, ödüller, bir şeyler geliyor pasoya. Praktik, ha, pratik takım ve solo. Tamam. Tek de girebiliyorsunuz isterseniz. Yani tek başınıza da yarış yapabilirdik. Ben team'i seçmişim. Farkında değilim. O yüzden direkt e, şeyle girdik yani. Ee, diğer adamlarla girdik. Yine burada aa bak burada şeyleri değiştirebiliyormuşuz. Vay vay vay vay. Bir sürü yar şey var bu arada. Bayağı bir e, harita var. Biz şu elipsi mi seçsek bir de elipsi seçtim de benim yapmam gereken şu abi şu şeyi değişmemiz lazım bizim ya. Yarış türlerini değişmemiz lazım. Bizim bir şeyler miniyor gene. Aynen şu an e, bak şey inmediği için map pack Gerçi map pack indi abi. Harita paketi indi. Neyse onlar insin dursun ya. Abi şimdi bizim bura değişmiyor. Ha değişiyormuş gerçi. Abi o modların olduğu yere nereden gireceğiz ya? Bir modlar vardı ya bir sürü böyle. Race'e mi basacağız? Biraz da şu an o dosyaları indiriyor diye bir yavaşlık da aynen burada olsun ya. Ha kariyer modu. Bak kariyer moduna gireyim. Training kursu yani alıştırma e, acemilik kursu gibi bir şey. Önce bunu bir oynayalım. Daha sonra zaten kariyer moda devam edeceğiz. İkinci bölge açılıyor. 3-4 bayağı bir uzun bir yarış olacak arkadaşlar. Ama şimdi bizim <gülüyor> şu klavyeyi ayarlamamız lazım öncelikle. Evet. Valla farklı bir oyun. Değişik bir oyun. Eee... İyi gibi duruyor. Biraz dediğim gibi karman çorman oldu. ilk video olduğu için. Şimdi ben şu grafikleri bir ayarlayayım. Şey grafik diyorum. Tuşları bir ayarlayalım abi. Kendin gitme ya. Allah aşkına kendin gitme. Ben şunları bir ayarlayayım arkadaşlar. Tamam şimdi tekrardan başlattım ama şu an nasıl olacak emin değilim. 
Geç çıktın dedi. Şu an tuşlarım aktif. Abi şu an çok mu yavaşlıyor? Abi ben buraya W ayarladım ama Yani şu an şeyi anlayamadım. Abi ben e... Bunlar fren ya resmen. Abi bunlar fren resmen ya. Aynen. Yani ben sağdakini gaz diye düşündüm. Oraya W koydum. Ama o frenmiş ikisi Gazı kendi yapıyor sadece. Yani biraz değişik. <gülüyor> Çok alışık olduğumuz tarzda mı bilemedim ama dediğim gibi bunları e, oynadık artık. O bir de drift bu ne bu? Vay vay vay vay vay vay. Abi şu an var ya. Yani o kadar bir turbo drift bilmem ne bir şeyler geldi ki bir Abi bu ne ya? Çarptık oraya. Yalnız o biraz komik olmuş. Çarpınca böyle kalıyor takılıyor falan garip bir şeyler oluyor. He cirif yaptıkça bu daha hızlı doluyor turbomuz. Daha farklı turbo seçenekleri falan açılıyor zaten. Güzel. Ama tabi alışmak lazım. Abi alışmak lazım. İlk defa oynadığımız boyun ilk seferde ne sev sevme ihtimalimiz de çok değil. Ama farklı. Yani bilmiyorum asfalt 9'dan yani asfalt 9'un yerini alır mı? Allah baş atıyor bak aynı onda da var ya dikkat etmek lazım şu an 199'da gidiyoruz ha fren abi bu cidden ya 280 bilmem ne olara kadar gittik aynen ya bu gazı kendi yapıyor abi gaz verme kendisine ait ondan ayarı var mı bilmiyorum bakarız onlara şimdi şunları ben bir ayarlayayım tamamlandı diyor ilk kariyer yer şimdi bitirdik 10 bin 20 bin 40 bin abi bunları aldık Continue diyorum. Şimdi ilki 3 yıldızla bitirdik. İkinci var. 3 ee, yarışı yapalım bırakalım. Artık ondan sonra yorumlar sizin. Devam edelim mi etmeyelim mi yazarsınız. Ona göre de bir şeyler yaparız. Ee, devam edersek ederiz. Etmezsek son video olur. Sıkıntı yok. Şimdi bir de bunu bir oynayalım. İlk 3 yarışı yapacağım. Kariyer modunda daha sonra bugünlük yeter. Abi arabamız M4 hızlı bir araba. Allah başladım. Start'a basarsanız perfect diyor. İyi bir çıkış yapıyorsunuz. Evet abi. Şimdi daha iyi oynayacağımızı söyleyebilirim. Evet. Abi sağdaki o turbo şeyleri dolunca basıyorsunuz. Abi şu auto drive gıcık olmuş ama. Yani auto drive basıyorsun kendisi gidiyor. Öyle yarış mı yapılır? Şu mesela sağda yan yatma şeklinde araç duruyor. Yani bizim M4 ile bir özellik vardı biliyorsunuz. Gösteriyordu. İşte iki teker üzerinde gitme falan o efsane bir şey. Tabi normal şeylere aykırı. Ama o eğer dolarsa bugün bir dolarsa onu açacağım. Yani yapacağım o hareketi. Bakalım nasıl oluyormuş. Kamera e, aynı şeydeki gibi. E, ne derler? Asfalt 9'daki bir kamera ayarı yok. Bak hatta bunda hiç kamera yok. Bir tane var o ayarlardaki. Bir de abi hala kendi gidiyor. Dinamiği seçtim. Abi bu kötü mesela. Ayara basınca durması lazım. Durmuyor gidiyor. İşte oyunun ilk şeyi sürüm. Daha bir sürü şeyler değişir. Oradan 3 tane kamera yarı seçtiriyor biz ama ben yani e, burada biraz daha farklı olması lazımdı bence. Yani paso gidiyoruz. Valla kendisi gidiyor. Gaza basıyor. Gaz olayı kendinde. 203 ile gidiyoruz. Biraz drift yapsak diyecektim. Yarış bitti zaten. Evet. Arabalar falan çok iyi ama şeyler falan modifiye seçenekleri falan bayağı bir güzel. O jantlarda yanan e, ışıklar falan bayağı değişik olacak gibi duruyor. Bak üçüne tamamlamışız. Abi, bütün e, ayar şeyleri görevleri yapmışız. Son yarış 3 yıldız gidiyoruz. Out set diyor. Bastım. Şimdi oyna full güncelleme gelir bu ara. Çünkü çok eksiklikler olacak. Hatalar bilmem buglar falan. Onlar yavaş yavaş düzelir. Biz ilk bir deneme videosu çekiyoruz şu an. Ee, devam ederiz etmeyiz artık o sizlere kaldı. Bak şimdi start'a basma unutmayın önerken. Bastığınız an good diyor mesela. Demek ki biraz kötü bastık. Perfect demedi. Toplam 200 puan toplamamız lazım. 
Aa böyle bir şey şeyde vardı hatırladınız mı? O gidemiyorum ki bu ne abi? Allah Allah biraz burada afalladık sanki ha. Abi 200 puan toplamamız gerekiyormuş mesela bu yarışta bizim. Şu an biz bayağı bir kötü gidiyoruz. Allah şu an biraz toparladım gibi 88 puan topladık. 91 126 puan oldu. 200 puan toplarsak iyi olacak. Ama bakalım becerebilecek miyiz? Abi araç kontrolleri biraz öyle göründüğü kadar kolay değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama buradan öyle göründüğü kadar kolay değil. Haberiniz olsun. Abi herhalde 200 yapamayacağız ya. Aha yaptık valla. Valla yaptık. Aha şey geldi. Bak bak iki teker geldi. Ooo. <gülüyor> Şuna bakın. Abi çok iyi. Bu olay çok güzel. İyi gidiyorum şu an. Valla efsane. Gerçekten o özellik baya bir iyi. Ama dediğim gibi şu drifleri falan yaparken dönerken falan baya bir zor. Göründüğü gibi kolay değil. Detaylı bir oyun biraz yarışın yani çok gerçekçi olmayan bir yarış türü. Muhtemelen Ice Razer, Ice ne demek bilmiyorum ama yani Razer yarışçı demek. Derler biraz böyle daha böyle geleceğe yönelik daha böyle ilerleyen Uzak yıllarda olan yarış türleri ne bileyim yan iki teker gitmek falan bunlar biraz daha e, ileride olacak şeyler belki bilmiyorum. Ama farklı bir tarzı var oyunun. Yani fizikleri oyunun kontrolleri o bildiğimiz tarzın biraz daha uzağında. Onu söyleyeyim. Yalnız iyi puan topladım ya. Vallahi iyi puan topladık. E, bu acemilikle. Yalnız grafikleri full ettik yine hala biraz tuhaf gibi gözüküyor. Bayağı da bir para topladık. 341 diyor. Burada detaylar var. İşte 67 tane bundan 14 tane şu checkpoint noktasından geçmişiz falan. Onları da gösteriyor. Bir yıldız alırsak 10.000 verecekti. 2 yıldız alırsak 20.000. 3 yıldız aldık 40.000 para verdi bize arkadaşlar. 9 saniye diyor. 9 saniye bitmedi ki. Neyse. Şimdi kariyerde yine bir arşivleri falan tamamlıyoruz bu arada. Bizim aynen completed diyor. Burayı bitirdik. İkinci bölüme geçtik. Ama bölümün ismi falan yazmıyor mu ya bir yerde? Ben göremiyor muyum? Hmm. Bir şey yazmıyor. Burada devam edeceğiz. Ee, daha sonra böyle baya bir yer var. Baya bir yarış türü var. Artık oynadıkça çözeceğiz. Online yarışlar var bol bol. Ama şimdi gibi oyunun e, oynanış tarzı bizim bildiğimizin, bizim alışık olduğumuzun biraz dışında bir e, oyun tarzı. Bak bu yine bir bağlantı gidiyor geliyor. Bir şeyler oluyor bu. Benimle mi alakalı? Oyunla mı bilmiyorum. Emin değilim. Benimle de alakalı olabilir. Ama e, oyun böyle. Bir ana menüye dönemedik. Ha döndük. Baya herkes bir şeyler yazıp yazıp duruyor. Gördüğünüz gibi. Çünkü oyun yeni ya. Herkes yazar durur. Şimdi başka bu neymiş? Görevler falan var diyor. Abi basamıyorum ki şu yük, şundan dolayı ya. Ha bu e, şey mahvetti yani. Bütün interneti kullanıyor. Onun yüzünden de bağlantıda sıkıntı oluyor. Evet. Daha zaten bugünlük yeter. Yani bayağı bir, bir şeyler yapmaya çalıştık. E, oyunla alakalı. Hem onu bir görmüş olduk. İsterseniz devam ederiz. Yok derseniz de kalır. Artık sizin e, geri dönüşlerinize göre oyuna devam ederiz. Ve etmeyiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bugün Ice... Razer oynadık. Çok oynayamazsak da oynadık yani. Çok çoğunlu videonun ayarlarla mayarlarla geçtik. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Müzik